सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन मतन कथा बोलो ना तो फिर आनते महाराज कृष्ण चंद्र जब्बर एक बुद्धि बेर कर बहादुर देरी करो ना देरी करो ना आज ही कृष्ण चंद्र के आदेश पाठाओ कृष्णनगर सबकि लंड भंड कर दें तुम की गोपाल गोपाल ठीक कतदिन पर हिड़े पहाड़े पोछब सबकिे गोपाल बाणी ओपर भरसा आज कतगुल दिन हो गाराज गोपाल सकले समुद्र जत्राय गे कदिन चिंता हा चिंता कीम हो रानी मे खपड़े पड़े हार मास कल 
শুধু গোপাল সঙ্গে আছে এই যা ভরসা খুবই চিন্তার কারণ হলো দেখছি ঘন কুয়াশায় সামনে সব কিছু যে ঢেকে গেল কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না তাহলে কি ধরে নেব আমাদের অভিযান ব্যর্থ ব্যর্থ যাতে না হয় তার জন্য তো আমি আছি যান যান আপনারা গিয়ে জাহাজের ক্যাবিনে গিয়ে বিশ্রাম নিন দেখা যাক কুয়াশা কখন কাটে গেল 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 এই এই হত ছাড়া কুয়াশার জন্যই বুঝি সব কিছু ভেস্তে গেল হিরে না নিয়ে যেতে পারলে তো নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করবেন আপনাকে কেন সিংহাসনচ্যুত হতে হবে মহারাজ আপনার গোপাল আছে না বুদ্ধির হাঁড়ি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভাঁট দেখবেন বুদ্ধি দিয়ে ও ঠিক আপনাকে বাঁচিয়ে দেবে ওর ওপর তো আপনার অগাধ ভরসা তুমি চুপ করো তো আমি মরছি নিজের জলায় আর তুমি এসেছ আমার কানে গোপালের নামে বিষ ঢালতে মন্ত্রীমশাই এ ছাড়া আর কি করবেন বলুন ওই যে কথায় আছে না ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে আর কুকুরের বাঁকা লেজ কখনো সোজা হয় না আমরা এখন কোথায় ঠিক বুঝতে পারছি না দেখো 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 হা ভালো করে দেখে বলো আমরা এখন হিরের পাহাড় থেকে ঠিক কত দূরে ভয় পেয়েছিলাম আমরা হয়তো আমরা হয়তো পথ হারিয়ে ফেলব কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই চলেছি এই কি করে বুঝলে সামনে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে হোহো দ্বীপ হ্যাঁ মহারাজ মনে হচ্ছে ওইটাই হোহো দ্বীপ তাহলে আর চিন্তা কি দেখাই যখন যাচ্ছে তখন ওখানে একবার নেমেই দেখা যাক না জাহাজে কিন্তু আমাদের খাবার জলও ফুরিয়ে এসেছে ওইখানে যদি মিষ্টি জল পাওয়া যায় কিন্তু ওখানে যদি ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ লুকিয়ে থাকে আর আপনার ওই হীরের পাহাড়ের দ্বীপে আমাদের অভ্যর্থনা করবে বলে সকলে বুঝি পরন ডালা সাজিয়ে বসে আছে গোপাল ঠিকই বলেছে নাবিক ওই দ্বীপে জাহাজ ভেড়াবার ব্যবস্থা কর ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তাই করছি জাহাজটা এদিকে আসছে কি না তাহলে কি জাহাজের লোকগুলোর মনে কোনো খারাপ মতলব আছে তবে তবে বদমাইসি কিছু করতে দেখলেই বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে সব কোটাকে মাটিতে শুয়ে দেব কে কে যাবে ওই দ্বীপে মহারাজ আপনার আর নামার দরকার নেই আমি মন্ত্রী মশাই আর সেনাপতি না হয় ঘুরে আসি বেশ বেশ তবে তাই যাও তবে খুব সাবধানে যাবে কিন্তু কেন যে কুয়াশাটা কেটে গেল রক্ষা করো ঠাকুর রক্ষা করো এবার চলুন সকলে ওই নৌকায় উঠে বসি জলের পাত্র নিয়ে যাবে না জলের সন্ধান পেলে নিয়ে যাব বাবা 
বাবা কত কলা গাছ আর গাছে গাছে কত পাকা কলা মনে হচ্ছে এই দ্বীপটার নাম হয়তো কলা দ্বীপ সাবধান গোপাল আশ্চর্য তীর ছুঁড়ল কে আবার সাক্ষাৎ তোমার জম চলো এখান থেকে চলে যাই তার আগে তো বুঝতে হবে যে কে তীর ছুঁড়ল আর কেন বা ছুঁড়ল গোপাল দাদা আমরা কি বললাম হাতে ভেতরে গিয়ে দেখব খবরদার কেউ অস্ত্র উঁচিয়ে ধরবে না তীর ছুঁড়লে ভাই শোনো আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি একটু খাবার জলের সন্ধানে এখানে এসেছি তোমাদের মতো সভ্য লোকেদের কথা বিশ্বাস করি না সত্যি বলছি ভাই ওই ওই জাহাজটা কি তোমাদের হ্যাঁ ভাই জাহাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ হীরের পাহাড় যেখানে আছে সেই দ্বীপে যাব খুব খুব মরার শখ হয়েছে তাই না জানো না ওই দ্বীপে যে একবার যায় সে আর বেঁচে ফিরে আসতে পারে না কেন খুব হিংস্র সাপদ আছে বুঝি হিংস্র সাপদের থেকেও ভয়ানক ওই দ্বীপে আছে বিশাল আকারের এক বন মানুষ বন মানুষ হ্যাঁ সে ওই দ্বীপের রাজা দিন রাত ওই হিরে পাহারা দেয় আর মানুষ দেখলেই আছার মেরে মেরে ফেলে সে তো খুব ভয়ঙ্কর হিরের পাহাড়ের দ্বীপে বিশাল বন মানুষ এই জন্যই আমি আসতে চাইনি তাই বলছি তাই বলছি যে হিরার চিন্তা মাথা থেকে নামিয়ে ফিরে যাও ঘরকে ফিরে যাও সে না হয় ফিরে যাব কিন্তু আমাদের জল দিতে পারো খাবার জল এ দ্বীপে জলের খুব আকাল তাই জল দিতে পারবো না তবে গাছে গাছে এত কলা কলা দিতে পারি কলা সে তো খুব ভালো তাহলে তাই দাও তা কত নেব যত ইচ্ছে তত সকলে কলার কাদি কাঁধে তুলে নাও তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সর্দার তুমি খুব ভালো তুমিও খুবই ভালো তবে তবে আবার বলছি ওই হীরের পাহাড়ে না যাওয়াই ভালো দেখেছেন গোপাল কত কলা এনেছে তা গোপাল তুমি কি বাঁদর যে এত কলা খাবে আসলে এই জাহাজে আমি ছাড়াও দু একজন বাঁদর আছে তো পারলে না হয় তাদের সঙ্গে ভাগ করে খাবো তুমি কি আমাকে খোঁচা মেরে কথাটা বললে গোপাল যাক খোঁচা দিলে যে খোঁচা খেতে হয় এই জ্ঞানটা যে আপনার আছে সেটা দেখে ভালো লাগছে आश्चर्य गोपाल बोल महाराज हिर पहाड़े जब एक क्या बोल महाराज मानी ओ जे आदिवासी सर्दार तुम्हारे ओ द्वीपे 
ভয়ানক সব বন মানুষ থাকি আমি তো আগেই বলেছিলাম ওই হীরের পাহাড়ের দ্বীপে আমাদের অভ্যর্থনা করবে বলে কেউ বরণ ডালা সাজিয়ে বসে থাকবে না তাই এতটা এসে শুধু বন মানুষের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়াটাও ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না মহারাজ দেখো দেখো আমার গোপালের সাহস দেখো সুযোগ পেলে যখন বন মানুষের সামনে গোপালকে ফেলে দেব তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল সাহস থাকা তো খুব ভালো মহারাজ তাহলে কয়েকজন সৈনিককে নিয়ে ছোট নৌকায় চড়ে আমি আর গোপাল ঘুরে আসি ওই হীরের পাহাড় থেকে আমি যাব না আপনার বয়স হয়েছে মহারাজ তাই ওই ভয়ঙ্কর দ্বীপে আপনার না যাওয়াই ভালো কারণ আমাদের জীবনের থেকে আপনার জীবনের দাম যে অনেক বেশি মহারাজ এ কি মন্ত্রী তোমার হলোটা কি এই তো আসতেই চাইছিলে না এখন আবার দেখছি যাবার জন্য একেবারে পা বাড়িয়ে দিয়েছ কেন দিয়েছি সেটা আপনি বুঝবেন না মহারাজ মন্ত্রী মশাই ঠিক কথাই বলেছেন মহারাজ আপনি জাহাজে থাকুন আমি আর মন্ত্রী মশাই যাব মনে হচ্ছে ওই আদিবাসী বুড়ো আমাদের মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে এ কথা কেন বলছেন দেখছো না এতটা পথ চলে এলাম অথচ এখন অবধি বন মানুষের টিকিটা অবধি দেখতে পেলাম না আচ্ছা গোপাল আমাদের সকলের হাতে যখন অস্ত্র তখন তোমার কাঁধে কলার কাঁদি কেন ওই খিদে পেলে খাবো বলে দেখছেন না এই দ্বীপে কোনো কলা গাছ নেই একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি জাহাজে বসে কলা খেয়ে হলো না এখানেও খেতে হবে যত সব নিন নিন বাজে কথা না বলে এগিয়ে চলুন ভয়ঙ্কর খেতে হলে ওকে খা আমি চললাম আমি চললাম যে জন্য এটা আনা দেখি কলা দিয়ে বন মানুষটাকে বস মানাতে পারি কি না बेटा की आनंदे बुक चपड़ा देखी 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 कला दिए देखी
খাও বাবা খাও তোমাকে খাইয়ে খুশি করার জন্যই তো ঘাড়ে করে কলার কাঁদি বয়ে এনেছি खूब भलो एक बारे असाध्य साधन रोज खबर आगे खबर पर भलो दाँत मुख जल दिए धुए ने तुम्हारे चारपाशे क्यों कख हाथ मुख ना धुए खबर खाए तुम्हरा सकल के बारण कर गोल बोलार मध्य खुब एक पार्थक्य देखते पाईना संदेश नारकेल सन्देश प्रचंड खिदे पे हाँ सब समय हाथ धुए खबर खेते दूर गुरु मशाई राख तो गुरु मशाई के सारण ना के नस्ी कथा शेखा 
তোদের হাত ধুয়ে আর না ধুয়ে ও প্রচন্ড নোংরা বুড়ো ওর কথা আমাকে শেখাতে আসিস না ছি ছি গোপাল দাদু গুরুজনকে এরকম বলতে নেই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সে না হয় বললাম না কিন্তু এখন যা খিদে পেয়েছে তাতে হাত ধুয়ে খাবার খাওয়ার মতো আমার একেবারে সময় নেই বুঝলি তোরা যাবি এখান থেকে তুমি খেতে দাও আমি বরং ওই খাবার খেয়ে একসাথে মুখ ধুয়ে নেব নোংরা তুমি বাসি মুখে খাবার রুজবে তোমাকে রাজসভায় কেউ কিচ্ছু বলে না আমি এতদিন রাজসভায় কাজ করি কেউ কখনো আমাকে মুখে গন্ধের কথা বলেনি বুঝলে তুমি আমাকে খেতে দেবে কিনা বলো তো তোমার অদৃষ্ট বাবা আমাকে এমন একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে যে হদ্দ নোংরা হদ্দ নোংরা হাত ধোয় না মুখ ধোয় না আমি আর কি করব তুমি ঠিক জানি একদিন না একদিন তোমায় এর ফল ভোগ করতেই হবে দেখো এরকম ব্যাপার গোপাল আর তোমাকে কে বাঁচায় আজ রাজসভায় গিয়ে বলবো যে গোপাল এত নোংরা যে তার বউ পর্যন্ত বাড়িতে টিকতে পারে না আরে মন্ত্রী এত হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে আসছো শত্রু আক্রমণের খবর এনেছো বুঝি না মহারাজ এমন কোন জটিল আলোচনা নয় এই খবরটা আপনাকে না দিলেই নয় তা বলো 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 বলবো মহারাজ কিন্তু আমি তো হাসি থামাতে পারছি না একটু হেসেই নিয়ে থামো থামো তুমি কি গোপালের জায়গাটা নেবে নাকি ভাঁড় হতে চাও মন্ত্রিত্ব খুইয়ে মহারাজ আজ যখন আসছিলাম গোপালের বাড়ির পাশ দিয়ে শুনলাম গোপালের বউ গোপালকে যা নয় তাই বলে এটা তো নতুন কিছু নয় মন্ত্রী গোপালের বউ তো রোজই গোপাল কিন্তু কারণটা তো জানেন না কি 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 বলো 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 গোপাল নাকি কোনোদিনই মুখ ধোয় না রোজ সকালে উঠে না মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে রাজসভায় চলে আসে এবং খাবার সময় কখনোই হাত ধোয় না এইবার গোপালকে পেয়েছি বাঘ মহারাজের জয় হোক বড় দুর্গন্ধ সর্দিতে আমার নখ এক পক্ষ কাল ধরে বন্ধ তবু আমি পাচ্ছি বড়ই দুর্গন্ধ বেজায় গন্ধ বেজায় গন্ধ লবঙ্গ আর ওই কর্পূরের সহযোগে অগ্নিসংযোগ করুন মহারাজ তাহলে এই দুর্গন্ধ থেকে 
নিষ্পত্তি পাওয়া যেতে পারে রোগ সারানো ছেড়ে শুরু করলেন গন্ধ তাড়ানোর কাজ তবু বলি মহারাজ রাজসভাতে বড়ই দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে আজ মহারাজ এ দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না কাজ করব কি করে আপনি রাজসভা চালাবেন কি করে এসব হচ্ছে টা কি সত্যি মন্ত্রী বড়ই দুর্গন্ধ কিন্তু এই দুর্গন্ধ আসছে কোথা থেকে গোপাল এতক্ষণ তো দুর্গন্ধটা ছিল না কিন্তু তুমি আসতেই দেখছি গন্ধটা বেড়ে গেল আমার তো মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় ওই গন্ধের উৎস দেখি 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 একটু কাছে এসো তো নাও নাও বাবু হা করো হা टिकी गोपाल मन माजन व्यवहार करना महाराज मन दाती मजे ना गोपाल খবরটা জানল কি করে কিন্নির গলার যা আওয়াজ না গোপাল না এরকম দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে রাত সময় থাকা বড়ই মুশকিলের বিষয় ঠিক ঠিক তুমি বরং এক কাজ কর তুমি বাড়ি গিয়ে মুখ ধুয়ে হাত পা পরিষ্কার করে তারপর রাজসভায় যোগ দাও কারণ অপরিষ্কার লোকেদের শান্ত রাজসভায় নেই গোপাল ঠিক ঠিক তুমি তুমি এই রকম দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে থেকো না তাহলে লোক তোমাকে দুর্গন্ধ গোপাল বলেও ডাকতে পারে গোপাল ভাঁড়ের বদলে দুর্গন্ধ গোপাল বড় সুন্দর নাম হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বড্ড দুর্গন্ধ হয়েছে আজকাল সকলেই একমত উৎস নাকি গন্ধ গোপাল মহারাজ ওই গন্ধ গোকুল শুনেছিলাম যাকে যাকে ওই পাড়া গাঁয়ের লোক ফাম বলে ডাকে এ তো গন্ধ গোপাল ঠিক আছে মহারাজ আমি আজ বাড়ি গেলাম प्रमान सारा कृष्ण नगरे नाम अपबाद ना मुख धुईना एक कथा तो सत्य नी ना सकाले मुख धुईना क्योंकि मुख धुई महाराज तुम्हारे गुर गाड़ी पाठिए गुरु गाड़ी पाठिए क्या क्या तो रोज हेटे रात सभा जा गोपालदा महाराज माल पाठिए गोपाल जहां नाम महाराज और मंत्री 
এইভাবে হেরে যাব না কখনো না এখানে তো দেখছি খাবারের দোকান থেকে পানির দোকান বেশি দেখো এই দুটো লুচি তরকারি দাও তো একটা রূপোর টাকা লাগবে দেখো আসলে আমার কাছে ওই পয়সা করি কিছুই নেই বুঝলে বিনা পয়সা দেবো নাকি ও খিদেতে পেট চুঁচো করছে কি যে করি আচ্ছা আমার কাছে মাজন আছে তার বদলে কিছু দাও দাদা আমাদের এখানে কেউ মাজন ব্যবহার করে না সবাই এই রাজ্যে নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজে আপনি মাজন বিক্রি করতে গেলে কেউ কিনবেই না আপনি অন্য রাজ্যে গিয়ে চেষ্টা করুন আর শুনেছি কৃষ্ণনগরের মানুষ নাকি দাঁতের মাজন ব্যবহার করে যা হয়ে গেল বাবা পেট যে জ্বলছে কি যে করি এখানে এই মাজন গুলো বিক্রি হবে না এগুলো একেই খাব না খেয়ে মরার থেকে কিছু খেয়ে মরাই ভালো হ্যাঁ এই মাজনটা তো বেশ খেতে লবঙ্গ দারচিনি আর কি কি সব আছে রাজবৈদ তো বেশ ভালো জিনিস বানিয়েছে তো হ্যাঁ পেয়েছি বুদ্ধি একটা পান দাও তো পান কি ঠিক যাও ভেবেছিলাম আমাদের ওখানের মতোই স্বাদ এক করি দিন দাঁড়াও বাপু অত তাড়াহুড়ো করো না দাও দেখি আরেকটা পান দাও এ পানের তো স্বাদই বদলে গেল দিন দু করি দিন বুঝলে তোমাদের পানের পাতা খুব ভালো কিন্তু ওই মশলা ভালো না হ্যাঁ আমার কাছে মশলা আছে নেবে কি বলছেন কি জানেন আমার হাতে সাজা পান খাওয়ার জন্য রাজা বাদশা পর্যন্ত পাগল ও তা দাও দেখি একটা পান এবার খেয়ে দেখো বাপু এটা কি মশলা এই যে স্বর্গীয় পান হয়ে গেল তা কিনবে নাকি এটা সে আর বলতে কত দাম দেব একটা মোহর দাও এবার দোকানদার আমার কাছে এলো বলে এই যে মশাই ও ও মশাই ও মশাই শুনছেন হ্যাঁ বলুন আমাকে পানের মশলা আরো পঞ্চাশ কৌট দিন না এখন যে দাম বেড়ে গেছে যা দাম বলবেন দেব আমাকে দুশোটা মোহর দাম যাক এবার গিয়ে কিছু খাওয়া যাক তারপর ব্যবসা মহারাজ ডেকেছেন কেন আমি কি কোনো অপরাধ করেছি না কোনো অপরাধ করেননি মহারাজ আপনার সঙ্গে এমনি আলাপ পরিচয় করার জন্য ডেকেছেন চলুন তবে কিন্তু আমি এই গরুর গাড়ি নিয়েই যাব কিন্তু হ্যাঁ চলুন
মহারাজের জয় হোক এই যে মহারাজ এই হলো পানের মশলার সৌদাগর নমস্কার আগন্তুক সৌদাগর নমস্কার 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 মহারাজ আমি এই রাজ্যের রাজা আমি ভীষণ পানের ভক্ত আমার এই রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রজাও পানের ভক্ত শুনেছি আপনার তৈরি মশলা নাকি এ রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকে পানের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট করেছে সে মহারাজ আমি তো পানের মশলা বিক্রি করতেই বেরিয়েছি তা আপনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে তো আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজ আপনার কাছে যা মশলা আছে আপনি আমাকে দিয়ে যান আর শেষ হয়ে গেলে পরের বছর আবার আসবেন আর এর জন্য আমি আপনাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিতে রাজি আছি কি বলছেন মহারাজ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তো অনেক বেশি দাম এত মুহূর্ত আমি পেতাম না না সদাগর আমি আপনার পানের মশলার এত প্রশংসা শুনেছি আপনি দিয়ে যান এটা এটা আপনার জন্য সামান্য উপহার কিছু পোশাক কিছু মখমলের কাপড় আর এই নিন এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আপনি গ্রহণ করুন মহারাজের জয় হোক মহারাজ চারদিকে লোক পাঠিয়েছেন ঠিক গোপালকে খুঁজে নিয়ে আসবে না 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 তুমি চিন্তা করো না কালকের মধ্যেই দেখো গোপালকে খুঁজে নিয়ে আসবে মন্ত্রী আজ লামোর একটা সীমা আছে তুমি কিন্তু বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি গোপালকে যদি দুদিনের মধ্যে খুঁজে না পাই তোমার মন্ত্রিত্ব আমি কেড়ে নেব এই জন্যই আমি আপনার আর গোপালের মধ্যে পড়ি না এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ খায় শুধু পচামোষ মহারাজের জয় হোক যেখানে আমার মতো দুর্গন্ধ যুক্ত মানুষের কদর বেশি তারা আমাকে এক হাজার সোনার মোহর দিয়ে আপ্যায়ন করেছে দুর্গন্ধের জন্য এক হাজার সোনার মোহর ঠিক তাই আমি ভাবছি আমার ভাড়ের কাজটা সেই রাজ্যেই শুরু করব মহারাজ অবদ্যার গোপাল তুমি যাবে না অন্য রাজ্যে হ্যাঁ যাবে কি বলছো রানু কি বলছি আগে তোমরা গোপালের কাছে ক্ষমা চাও না হলে আমি নিজে ওকে সেখানে পাঠাবো আমাকে ক্ষমা করে দাও গোপাল আমার ভুল হয়ে গেছে গোপাল রানিমার যাই হোক এবার তো আসল ব্যাপারটা বড় মহারাজ ওই রাজবৈত্যের বানানো দাঁতের মাজনকে আমি পাশের রাজ্যে পানের মশলা বলে বিক্রি করেছি এবং সেখানকার মহারাজ পানের মশলা এতই পছন্দ করেছে যে আমাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে সব মাজন কিনে ফেলেছে ও অসাধারণ এই না হলে গোপাল ভাঁট মন্ত্রী কাল থেকে তুমি মাজন নিয়ে দেশে দেশে দুধ পাঠাবে আমরা আমরা বাণিজ্য শুরু করব শুধু শুধু রাজকার্য আর চাষ নয় বাণিজ্য প্রয়োজন গোপাল আমাদের চোখ একেবারে খুলে দিয়েছে গোপাল তোমাকে আরো একশো স্বর্ণ মুদ্রা দেব আমার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য মহারাজের জয় হোক মন্ত্রী মশাই মাথায় রাখবেন ওই গোপালকে জব্দ করা অত সহজ নয় ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ